ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ശീതൾ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ടാണ് അതായത് വൻ പയർ മെഴുക്ക് വരട്ടി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ പ്രമാണിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ പച്ചക്കറികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും കുറച്ച് പയറും പരിപ്പും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് സ്റ്റോക്ക് കാണും അപ്പം നമുക്ക് ആ പയർ വെച്ചിട്ട് വൻപയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മെഴുക്കുരുട്ടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഈ വൻപയർ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തീ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വൻപയർ തലേ ദിവസം കുതിർത്ത് കഴുകി വാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ പയർ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കുതിർത്ത് തലേ ദിവസം കുതിർത്ത് വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഒരു ആവശ്യത്തിന് നികക്കെയുള്ള വെള്ളം ചേർത്തു എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ശകലം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശകലം ആദ്യം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രഷർ കുക്കറിന് ഒരു രണ്ട് വിസില് മാത്രം മതി ഇത് വേവാനായിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ പിന്നെ പയറിൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് വിസിലുകൾ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പയർ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മീഡിയം തീയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആവി കയറി കഴിയുമ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ തീ കുറച്ച് ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വൻപയർ മെഴുക്കുരട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അഞ്ച് വലിയ ചെറിയുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി അത് കുരുമുളകായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പത്രമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ കറക്ക് നമ്മളൊന്ന് കൊടുത്തു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ എല്ലാം ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി വെച്ച് ഒന്ന് ചതഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് എന്നിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഈ വൻപയർ മെഴുക്കുരുത്തി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞതും ഒരു രണ്ട് ഇതൾ കരിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് അടുപ്പിച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പയർ വെന്ത് നല്ല ഉഗ്രനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഒരു പയറെടുത്ത് ഞെക്കി നോക്കിയാൽ മതി നല്ല പാകത്തിന് വേവാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ച് പഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇതള കരിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ശകലം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പത്രമുളകും കൂടെ ഒടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ടല്ലേ ഞാൻ നമ്മളിവിടെ അരച്ചു വെച്ചിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും പത്രമുളകിൻ്റെയും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചു വെച്ച ഈ അരപ്പ് ഇതിനകത്തിട്ട് വാഴ്ത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു മണമാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ അരപ്പ് കണ്ടമാനം അരഞ്ഞു പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒറ്റ കറക്കിന് ഒന്ന് ചതയുന്നത് അയച്ചാൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇത് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അരപ്പ് ഈ പയറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പയറിൽ അതിൻ്റെ അരപ്പെല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല ഉക്രനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് തോർന്ന് നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേതൾ കരുവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്തേച്ചാൽ മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പയറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നല്ല ഉഗ്രം പയറ് മെഴുപ്പുരട്ടിയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും പത്രമുളകും എല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ജസ്റ്റ് ചതച്ചിട്ടത് കൊണ്ടാണ് ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് തോർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കി വെച്ച് നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഈ പയർ വഴക്ക് വരട്ടി ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് 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 അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നതും വരെ ചേക്കേ ബൈ